Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar aqui um pouco, comentar os resultados do segundo trimestre da Vulcabras. É, Vulcabras, código de negociação VUC3. Então, vamos para o vídeo. Então aqui, Vulcabras da Lê, análise do segundo trimestre de 2018. Né? Vamos comentar um pouquinho. Aparentemente, os resultados, se você bater o olho, eles parecem ser muito ruins, mas na minha avaliação, foram, o resultado dela foi razoavelmente bom. Tá? E eu já vou contar para vocês por quê. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui. Seja bem-vindo, meu nome é Fábio Faria, sou analista de valores imobiliários, meu CNP é o número 1711. E se inscreve aqui e ativa as notificações para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. E também outra coisa importante, eu estou montando uma tabela aqui de acompanhamento de parâmetros dos ativos, como lucro por ação, dividendo por ação, PL, EV, EBITDA... É, vai ter o nível de endividamento das empresas, de todas as empresas listadas na Bolsa, e eu criei um mailing para isso. Então, se você quiser participar, é só é, na, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link aqui, você clica, coloca o seu e-mail, que eu vou mandar para você é, essa planilha toda semana, tá? vai ser semanal. E corre lá, porque só tem mais 200 vagas, tá? eu abri 500 vagas, já foram 300 pessoas inscritas, só tem mais 200, então corre lá, porque quando der 500 inscritos eu vou fechar, tá bom? Então vamos parar de blá 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 aqui e começar de fato a análise da Vulcabras. É muito importante quando a gente estiver analisando esse tipo de empresa saber que ela é uma empresa pós-turnaround. Né? Eu coloquei esse gráfico aqui para a gente ver o resultado EBITDA, que é o resultado operacional das operações da empresa, o lucro operacional dela desde 2011 até 2017. Então a gente vê que em 2014 a empresa começou a parar de ter prejuízo operacional, em 2015 a empresa virou, né, começou a ter lucro operacional, em 2016 e em 2017. Então por que eu estou chamando ela de pós-turnaround? Porque o turnaround seria ali 2015 e 2016, né? seria o, o processo na verdade de 2013, 14 e 15 ela saindo desse prejuízo operacional e começando a dar lucro. Então, ela é uma empresa que já fez o turnaround, ela já fez a reestruturação. É, então, antes do turnaround, ela tinha muitas fábricas antigas, tinha 4.500 colaboradores, né, 4.500 funcionários, e ela tinha o, lic o licenciamento de diversas marcas. Né? E a empresa era altamente verticalizada, ela fabricava desde a ponta do cadastro, do cadastro do tênis, até o tênis final. E após o turnaround, o que, que eles fizeram? Eles fecharam algumas fábricas, modernizaram as fábricas que permaneceram da empresa, a gente já vai comentar daqui a pouco sobre as fábricas dela. Passou a ter 15 mil colaboradores aproximadamente, né? demitiu aí aproximadamente 30 mil funcionários, ficou com seu foco só na marca Olímpicos, ela parou de fazer produtos licenciados, a gente também vai comentar daqui a pouco sobre isso. Então hoje, praticamente 85%, 80% da receita da empresa, é, desculpa, 75% da receita da empresa vem da Olímpicos. É, e a empresa passou a ter uma baixa verticalização, ela modernizou as fábricas e não está tão verticalizada, não está produzindo as matérias-primas para a fabricação dos calçados. Então ela foca exclusivamente na fabricação do calçado, no design do calçado e na distribuição do calçado, conforme a gente vai ver logo agora. Então, se você ainda não conhece a Vulcabras, vamos dar uma olhada aqui para entender um pouco melhor esse ciclo operacional da empresa. A empresa tem três indústrias de calçados é, e também algumas confecções, muito pouco de confecções, mas é, a maioria da, da fabricação da empresa é de calçados. E ela tem três indústrias, uma em Sergipe, uma no Ceará e uma na Bahia. A sede administrativa dela fica em Jundiaí e ela tem duas filiais, uma no Peru, e uma na Colômbia. Bom, e a empresa compra os insumos necessários dos fornecedores dela para fabricar os calçados é, de duas marcas próprias, principalmente hoje, tá? A Olímpicos e a Azaleia. A Olímpicos é responsável por 76% da receita da empresa e a Azaleia por 15% da receita da empresa. E, recentemente, a empresa divulgou a intenção de comprar a Under Armour Brasil, ou seja, é, passar a realizar as operações de fabricação e distribuição dos calçados e confecções Under Armour. Para quem ainda não conhece, Under Armour é uma marca que começou já tem algum tempo lá nos Estados Unidos, é, cresceu bastante, é uma marca que é conhecida por ser é, Smart Choice, né? que é mais ou menos a linha da Olímpicos que a empresa tenta colocar. Então seria uma, a melhor relação de custo-benefício, a, a Under Armour tenta passar esse conceito. Os produtos deles têm uma qualidade muito boa e um preço bem acessível. Então a marca esportiva é muito forte. 
Então, o CAD já aprovou a aquisição e a empresa ainda não divulgou muito a respeito depois da aprovação do CAD. Isso é bem recente, o CAD aprovou agora em julho de 2018. Vamos ver como é que vai andar isso daqui para frente. E a empresa, ela vende os calçados dela diretamente para os lojistas. Então, a empresa não trabalha com varejo, ela simplesmente fabrica os calçados, ela é proprietária da Zaleia e da Olympus, da marca, né? a marca, essas duas marcas são dela, e ela vende os calçados para os lojistas. E a operação de varejo, ela não tem nenhuma, nenhum contato. Tá? O site da Olympus, você consegue comprar os calçados da Olympus, mas aparentemente quem opera o site por trás é a Netshoes, Recentemente eu comprei um, um tênis deles, um tênis de corrida, e o tênis foi entregue pela Netshoes, eu fiz tudo pelo site da Olímpicos, então acredito que a Netshoes esteja por trás. Então a empresa não tem operação de varejo, apesar de ser influenciada, claro, pelas vendas no varejo. A empresa tem uma comunicação muito boa com os lojistas, então ela sabe quando os tênis estão acabando com, com os lojistas, ela tem um controle de inteligência para saber quais foram os calçados que mais venderam na loja de cada um dos lojistas e ela tem essa interação boa com os distribuidores, com, com os varejistas, desculpa, para estar tá sempre oferecendo os tênis que vendem mais e passar esse feedback para os lojistas. Então, é um processo bem bacana. E os lojistas vendem os produtos para os consumidores finais, os calçados. O que é interessante é que quando a empresa trabalha com a parte de indústria, a indústria tem uma margem de resultado, uma margem de lucro muito maior do que o varejo. Porque a empresa tem a diferenciação dos calçados, né? A marca é dela, só ela fabrica aquilo. Enquanto os lojistas, o varejo de uma forma geral, eles ficam brigando entre si porque o mesmo tênis que vende na Free Corner é o mesmo tênis que vende na Centauro, que é o mesmo tênis que vende na Netshoes. Então a margem dos varejistas é muito baixa, a gente consegue ver isso claramente nos supermercados. As margens do Carrefour e as margens do Pão de Açúcar, né, que são empresas listadas na bolsa, são muito baixas, são em torno de 2%, 4%, às vezes menos que 2%. Então o varejo costuma ter uma margem muito baixa, enquanto a indústria costuma ter uma margem bem maior. Então vamos dar uma olhada geral aqui nos resultados do segundo trimestre de 2017, bem resumido. E no primeiro momento, quando você bate o olho, você aparentemente os resultados foram horríveis, né? foram muito ruins. Mas quando você começa a destrinchar, você vê que os resultados não foram tão, bom, tão ruins assim. Na minha avaliação, os resultados foram é, razoavelmente bons tá? para os acontecimentos desse trimestre. Então, vamos lá, a receita líquida teve uma leve queda de 9%. É, a empresa justificou isso daqui com a greve dos caminhoneiros. Ela não conseguiu ter uma interação boa com os fornecedores, ela acabou dando 10 dias de férias coletivas para os funcionários das fábricas. Então a receita líquida caiu por causa disso e principalmente por causa do varejo, que não teve uma recuperação ainda muito boa. É importante a gente ver aqui 10 dias de, de, de férias coletivas equivalem a mais ou menos 11% dos dias do, do trimestre. Né? Então, uma queda de 10% na receita, uma queda de 9% na receita, desculpa, é uma queda relativamente aceitável né, para esses 10 dias de período de fábrica fechada. Apesar da parte de vendas da loja estar tá operando, ficaram 10 dias as fábricas fechadas. O lucro líquido, o lucro bruto caiu bem mais porque a gente teve um aumento do custo dos produtos vendidos. Quando a gente dá férias coletivas para os funcionários, o custo dos produtos vendidos aumentam, né? porque você tem um custo fixo ali da, da indústria que não está sendo utilizado, então isso acaba sendo passado, é, incorporado no custo de fabricação dos calçados. Então é normal ter uma queda do lucro bruto nesse sentido. É, o lucro líquido caiu 35,9%, a gente vai ver aí, tem um resultado não recorrente aí no meio. E o EBITDA também saiu de 83,9 milhões para 44,2 milhões, uma queda de 47%, que foi principalmente impactado por essa queda do lucro bruto devido ao, ao fechamento das fábricas no período de 10 dias, né, as férias coletivas, e é, a um resultado não recorrente. Então a gente vai passar rapidamente aqui por todas essas linhas de uma forma um pouquinho mais profunda. Então a receita líquida da empresa... A gente tem uma queda de 9% da receita líquida, principalmente devido às greves dos caminhoneiros, conforme a empresa é, mesma falou. Um ponto que eu acho bem legal dessa gestão da Grendene, para quem não sabe, a Vucabras, ela é controlada pelos mesmos controladores da Grendene. E o que eu sempre reparei nos releases da Grendene 
é que ela é uma empresa muito sincera nos resultados. Quando os resultados não vêm bons, ela, ela fala que os resultados não vieram bons. E quando o resultado vem bom, ela fala que os resultados realmente vieram bons. Então eu percebi isso um pouco nesse release da Vulcabras, uma certa honestidade em declarar os resultados. Olha, o resultado não foi bom, a gente acredita que tenha sido por isso, isso e isso. É, então o que eles justificaram? Greve dos caminhoneiros e a... É, o, o varejo que não voltou de forma muito forte, a gente teve a Copa também nesse trimestre, é, querendo ou não o varejo desse tipo de produto de calçados acaba caindo um pouco no período de Copa, enfim, é, o varejo normalmente é um pouco prejudicado, o varejo desse tipo de produto em períodos de Copa. E além disso, o varejo de uma forma geral não recuperou, tá? Então, é, a gente teve a queda na receita e um aumento nos custos dos produtos vendidos pela empresa ter dado férias coletivas para os seus é, funcionários. Aqui é bacana a gente ver que hoje 12,3% das vendas da empresa são do mercado externo tá? e 87,7% do mercado interno. Outro dado que eu achei bem legal é que a gente viu essa queda acentuada na parte de calçados esportivos, a parte da Olímpicos, que é o carro-chefe da empresa. No entanto, a parte dos calçados femininos, que é a Azaleia, que a empresa vem tentando renovar a marca, vem tentando recolocar a marca no mercado, teve um aumento de 35 para 41 milhões é, as vendas da Azaleia. Então, está mostrando que a empresa está conseguindo melhorar é, esses resultados da Azaleia. A empresa também colocou, contratou o Alexandre Erkovic, que é um designer famoso, para liderar a parte de design das marcas da Vulcabras. Então, achei bem interessante, é um aumento aqui de, é, vamos ver aqui, mais ou menos uns 20% da receita da, da Azaleia, achei bem interessante isso. Então, o CPV, o custo dos produtos vendidos e o lucro bruto é, acabaram sendo prejudicados, né? o custo dos produtos vendidos é, aumentou, mais ou menos aqui saiu de 61% de peso no resultado bruto para 65%, principalmente por causa dos custos dos produtos que acabam sendo os custos da, das férias coletivas que acabam sendo incorporados no custo dos produtos vendidos e é, a gente vê aqui uma redução de 22,1 milhões em comparação ao segundo trimestre de 2017 no lucro bruto. O lucro bruto da empresa saiu de 118,7 milhões do segundo trimestre de 2017 para 96,6 milhões. Redução das despesas com vendas, achei bem interessante. Apesar de a gente ter tido uma queda nas vendas, a, as despesas com vendas diminuíram, tá? diminuíram 5,9% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. É, e no semestre ela também caiu 5,6%, semestre contra semestre. As despesas gerais e administrativas também reduziram, reduziram em 1%, né? ficaram em torno ali de 19 milhões, é, saiu de 19,2 para 19 milhões, então ficou constante. É, ficaram constantes as despesas administrativas. As despesas com propaganda aumentaram um pouco, também nada muito expressivo, saiu de 13,9 para 14,3 milhões, que é o valor onde a empresa quer continuar com o marketing. A empresa já declarou que quer ficar com o marketing nessa faixa de 5% do valor das receitas. Então, achei bem coerente. E aqui o resultado operacional, que pode mais chamar a atenção quando você bate o olho, né, é que saiu de 83,9 milhões no segundo trimestre de 2017 para 44,2 milhões no segundo trimestre de 2018. E foi uma redução de 39,7 milhões trimestre contra trimestre, menos 47%. Como que isso aconteceu? Porque as despesas com vendas gerais administrativas não aumentaram, né? como a gente viu anteriormente. Mas a gente teve uma redução de 22 milhões no lucro bruto. Então, já metade disso já veio da redução do lucro bruto. E a gente teve também um resultado não recorrente por adesão ao PRT, Programa de Regularização Tributária, que ocorreu no segundo trimestre de 2017 e não se repetiu por ser um evento extraordinário. Então a gente tem um resultado de 18,5 milhões no segundo trimestre de 2017, que é um resultado não recorrente. Então acaba que distorce né? a comparação, a base de comparação acaba ficando distorcida. O resultado financeiro da empresa a gente vê que melhorou principalmente por causa das variações cambiais. Então a gente teve aqui, é... a gente saiu de um resultado financeiro líquido do segundo trimestre do ano passado de menos 18,1 milhões para um resultado positivo de 3 milhões, ou seja, teve um aumento de 21,1 milhões trimestre contra trimestre. Ah... 
principalmente devido às variações cambiais geradas pelo aumento do dólar. Então a gente tem um aumento do dólar, a empresa tem uma parte de recebíveis e valores a pagar em dólar e isso é, fez com que ela tivesse esse resultado financeiro é, expressivo. Como a, a, a empresa não tem uma receita muito grande em dólar, a Vulcabras a, não faz o hedge cambial da mesma forma que a Grandene faz. Então ela sofre essas flutuações do dólar é, naquela pequena parte ali de aproximadamente 10%, né, 12% das receitas dela que vem do exterior. Então o lucro líquido saiu de 51,5% para 33%, uma queda de 35,9%. É, ou seja, a redução de 39,7% do EBITDA veio, né? Da onde que veio essa diferença aqui dos 51,5% para os 33%? Né, aproximadamente aí, 20 milhões de reais a menos no lucro líquido. A gente teve uma redução de 40 milhões do EBITDA, como a gente viu anteriormente, 18,5% de um não recorrente e 22% vindo do lucro bruto. E um aumento de 21 milhões do resultado financeiro. Então essa diferença de mais ou menos aí 20 milhões foi essa diferença aqui do lucro líquido do segundo trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 2018. E menos o imposto de renda, né, a gente teve uma queda aqui de 18,5 milhões de reais. Ah, o que esperar disso? Né? Ah, se a gente tirar o resultado não recorrente, se a gente for parar para pensar, se a gente tira o resultado não recorrente da empresa de 18,5 milhões, o lucro líquido dela foi praticamente o mesmo. Né? A queda, do, a queda do, da receita da empresa foi compensada por um aumento cambial. Tá? Então a gente teve uma queda na receita, teve um ganho cambial que zerou, né? se anulou ali praticamente no valor aí de 20 milhões. Então o lucro caiu aproximadamente 20, a gente teve um aumento cambial de 20, então isso se igualou e sobrou os 18,5 milhões do resultado não recorrente do trimestre passado, que é essa, essa diferença aqui do lucro líquido. Então... É, o lucro líquido dela era para ter vindo aproximadamente em linha com o segundo trimestre do, do ano anterior, caso não tivesse esse resultado não recorrente. O caixa da empresa saiu de 106,2 milhões para 43,7 milhões, também achei bem positivo. A empresa gerou aproximadamente aí 95 milhões operacionalmente, ela investiu 55 milhões em modernização de equipamentos principalmente, é, 21,7 milhões ela utilizou para capital de giro, né, para comprar as mercadorias é, dos fornecedores dela para fabricar os calçados, né, fazer o giro do, do, do estoque. 82,6 de diminuição do passivo, ela pagou 82,6 milhões em dívida. Então terminou com caixa de 43,7. A empresa sem dívida, né, a evolução da dívida líquida, hoje ela tem 31 milhões a mais de caixa do que ela tem de dívida. Saiu lá de 2016 de uma dívida líquida de 513 milhões de reais para hoje uma dívida, um caixa líquido né, de 31,5 milhões. Então, pessoal, essas foram as minhas considerações aqui sobre a Vulcabras. É, achei o resultado bom em linha. É, a gente teve esse contratempo da greve dos caminhoneiros e uma não retomada do varejo. Realmente, essa parte do resultado poderia ter vindo melhor, mas eu estou bem otimista em relação à continuidade da empresa. É muito importante a gente lembrar também que esse tipo de empresa, como a Vulcabras, por ser uma empresa pós-turnaround, ela não é uma empresa que pode ter um, uma porcentagem tão alta assim da carteira do investidor. O ideal é você ter ali no máximo meio, 1% da sua carteira nesse tipo de empresa. Conforme a empresa for se reestruturando, for ficando mais resiliente, os resultados mais constantes, você pode ir aumentando ela gradativamente na sua carteira. Então, essa é a minha visão sobre a Vucabrai. Se você gostou do vídeo, se, é, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, compartilha com seus amigos, para quem você conhece que investe em Vucabrais. É, de repente, esse vídeo ajuda a eles a interpretarem os resultados também. E eu vejo vocês no próximo vídeo.